una continuación de la versión original escrita por Carl Sagan su luego esposa Adrian y uno, un astrónomo amigo y colaborador de Sagan Steven Sotter que trabaja en la en la en la en Smithsonian eh, la escribió y publicó en 1980 luego salió en, de, en, de, en, este, en formato beta luego salió es el museo, luego salió en VHS también es el museo, luego salió en DVD y creo que también lo hay en Blu-ray eh, esto lo se encuentra en internet estos, eh, los, los videos completos en diferentes formas en España, sin embargo un montón de idiomas no he escuchado en griego en portugués, en inglés, en español. Originalmente cuando la vi en televisión estaba yo estudiando la carrera. En los 80 estaba yo en el primer año de la carrera. Ya había decidido yo estudiar ciencias. Ya había estudiado yo, eh, decidido estudiar biología. Y nunca había perdido el interés por la astronomía tampoco. Y esta es la nueva, la nueva, la continuación. Así la anuncia esta Andrian. La viuda de Carl Sagan terminaba casándose. Eh, Carl Sagan murió el 20 de diciembre de 1996 uh, como consecuencia de una forma de cáncer. Él eh, se le presentó en general, duró dos años, tuvo varios tratamientos, parecía que se iba a salvar, pero finalmente tuvo un ataque muy fuerte de neumonía que fue terminando, fue lo que terminó con su vida. Eh, y quedó en proyecto esta serie. Con, finalmente, casi 30 años después, del Cosmos original, o de la primera edición de Cosmos, Andrian junto con Steven Sutter consiguieron quien nos patrocinara, quien pa patrocinara la nueva edición. Y fue eh, el autor de Family Guy, el productor de Family Guy. Busquen en internet toda esta historia reciente. Fue estrenada en mayo pasado. Entonces está recién salida, ya la encuentran en, no la encuentran en beta, no la encuentran en VHS. Bueno, la encuentra en DVD y en Blu-ray. Todavía no la podemos conseguir en internet porque los derechos están. Eh, una coproducción con The Fox y eh, National Geographic, mientras que la, versión, la primera edición, la primera Cosmos, fue una producción de la televisión pública de Estados Unidos, patrocinada por fundaciones privadas. Esto ya fue un negocio. Se dieron cuenta que la, difundir la ciencia puede ser un buen negocio. Hay gente que vive de eso. Un es Bill Nye, además de que trabaja en la empresa Y este es un, por ejemplo, un volumen de un capítulo de Discovery, de varios programas en los que Bill Nye presenta a su modo de ver los dos más grandes descubrimientos eh, científicos. Bueno. Entonces, les muestro aquí también para terminar, este, antes de poner este pequeño video, dos ejemplos de vinculación de la ciencia en México por escrito en revistas periódicas. Esta es muy antigua, tiene 30 años. O sea, muy interesante. De hecho, casualmente, le hicieron una entrevista a Carl Sagan el mes anterior a su muerte, en noviembre del 96. Y aquí la recolocaron. Veanla, leanla, no voy a dar mi opinión al respecto. Sí me gustaría que me la consiguieran un volumen número de estos y me hicieran un ensayo de una cuartilla, una o dos cuartillas, y me la enviaba por correo electrónico eh, los próximos cinco días. ¿Okay? Muy interesante. Esta es otra más nueva en México, aunque es una franquicia de una revista originalmente británica, How Does It Work? en español como funciona. Inicialmente lo que, el contenido es el mismo de la edición británica pero traducido al español, pero es mejor que la, que la edición original británica porque tiene contenidos en español de investigación científica hecha en América Latina y en México, cosa que no tiene la edición original británica. Lo que la hace entonces es una mejor publicación. Consíganla, leanla y nace otro ensayo con este esto es son los números anteriores. Hay muchas otras, hay una que edita la. O no demasiadas, desafortunadamente. O no muchas, muchas, aunque sí hay otras. Está, como ves, de la, de la UNAM, de la Dirección de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Está. Eh, hay una que. Sí, que me hago con el título, no sé cómo funciona. Es. 
cuando hay vargas, busquen en los pueblos de periódicos ¿sí? eh, y vean, si quieren hacer un tercer ensayo, se los tomo también en cuenta. Eh, un ensayo que mencione brevemente primero la revista que les parece la revista y escojan un artículo como segunda parte del ensayo porque hay que ejemplificar con algún texto ¿Sí? eh, ¿qué les parece la revista? así como de entrada, la portada eh, la redacción de, los, de las cabezas ¿les gusta o no les gusta? ¿les parece claro no claro? ¿informa, informa de manera apropiada? ¿o quizá de más? ¿o quizá de menos? los encabezados a veces uno compra por la portada aunque hay un refrán que dice aquí no juzgues un libro por la portada muchas veces una buena portada puede vender el producto el cual no necesariamente puede tener un buen contenido o sea puede ser una buena portada con un horrible contenido o una mala portada con un muy buen contenido entonces aunque se puede juzgar la portada hay que juzgar también de manera eh, independiente, aunque pueda haber coherencia o incoherencia entre ambos. Esa sería parte del análisis global de la publicación. Eh, bien, entonces voy ya para que terminemos esto y antes de darle la, la última indicación, a ver este pequeño corto. ¿Para la cual? ¿Can you see me? ¿Can you hear me? How? I could be thousands of miles away. And yet, when you turn on whatever device is bringing my image and voice to you, I'm there, instantaneously. How is that possible? To our ancestors, it would have seemed like sorcery. For them, speed of communication was only as fast as the swiftest horse or sailing ships. Our messages travel invisibly at the speed of light. How do we attain such mythic powers? It all began in the mind of one person, a child of poverty, of whom nothing was expected. In fact, if this man had not lived, the world we know might not exist today. likely figured out some of his discoveries. But if Michael Faraday had never lived, we might still be living as our ancestors did in the 17th century, unaware of the armies of invisible servants awaiting our commands. This is the story of how we learned to make electrons do our bidding. Now, what... Voy a parar este y les voy a mostrar otro. Este es un capítulo de esta edición de Cosmos y voy a poner aquí otro Cosmos is all that is, or ever was, or ever will be. Come with me. A generation ago, the astronomer Carl Sagan stood here and launched hundreds of millions of us on a great adventure. The exploration of the universe revealed by science. It's time to get going again. We're about to begin a journey that will take us from the infinitesimal to the infinite, from the dawn of time to the distant future. We'll explore galaxies, suns, and worlds, surf the gravity waves of space-time, encounter beings that live in fire and ice, explore the planets of stars that never die, discover atoms as massive as suns and universes smaller than atoms. Cosmos is also a story about us. It's the saga of how wandering bands of hunters and gatherers found their way to the stars. 
one adventure with many heroes. To make this journey, we'll need imagination. But imagination alone is not enough. Because the reality of nature is far more wondrous than anything we can imagine. This adventure is made possible by generations of searchers strictly adhering to a simple set of rules. Test ideas by experiment and observation. Build on those ideas that pass the test. Reject the ones that fail. Follow the evidence wherever it leads and question everything. Accept these terms and the cosmos is yours. method is so powerful that in a mere four centuries it has taken us from Galileo's first look through a telescope at another world to leaving our footprints on the moon. It allowed us to look out across space and time to discover where and when we are in the cosmos. We are away for the cosmos to know itself. Carl Sagan guided the maiden voyage of cosmos a generation ago. He was the most successful science communicator of the 20th century, but he was first and foremost a scientist. Carl contributed enormously to our knowledge of the planets. He correctly predicted the existence of methane lakes on Saturn's giant moon Titan. He showed that the atmosphere of the early Earth must have contained powerful greenhouse gases. He was the first to understand that seasonal changes on Mars were due to windblown dust. Carl was a pioneer in the search for extraterrestrial life and intelligence. He played a leading role in every major spacecraft mission to explore the solar system during the first 40 years of the space age. But that's not all he did. This is Carl Sagan's own calendar from 1975. Who was I back then? just a 17 year old kid from the Bronx with dreams of becoming a scientist and somehow the world's most famous astronomer found time to invite me to Ithaca in upstate New York to spend a Saturday with him I remember that snowy day like it was yesterday he met me at the bus stop and showed me his laboratory at Cornell University Carl reached behind his desk and inscribed this book for me for Neil future astronomer, Carl. At the end of the day, he drove me back to the bus station. The snow was falling harder. He wrote his phone number, his home phone number, on a scrap of paper. And he said, if the bus can't get through, call me. Spend the night at my home with my family. I already knew I wanted to become a scientist, but that afternoon, I learned from Carl the kind of person I wanted to become. He reached out to me and to countless others inspiring so many of us to study, teach, and do science. Science is a cooperative enterprise spanning the generations. It's the passing of a torch from teacher to student to teacher, a community of minds reaching back to antiquity and forward to the stars. Now, come with me. Our journey is just beginning. Sagan was a member of Voyager's imaging team, and it was his idea that Voyager take one last picture. A generation before, an astronaut on the last Apollo flight to the moon had taken a picture of the whole Earth, the planet as a world without borders. It became an icon of a new consciousness. 
Carl realized the next step in this process. He convinced NASA to turn the Voyager 1 camera back towards Earth when the spacecraft went beyond Neptune for one last look homeward at what he called the pale blue dot. That's here. That's home. That's us. On it, everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives. The aggregate of our joy and suffering, thousands of confident religions, ideologies, and economic doctrines, every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization, every king and peasant, every young couple in love, every mother and father, hopeful child, inventor and explorer, every teacher of morals, every corrupt politician, every superstar, every supreme leader, every saint and sinner in the history of our species lived there on a mote of dust suspended in a sunbeam. The earth is a very small stage in a vast cosmic arena. Think of the rivers of blood spilled by all those generals and emperors so that in glory and triumph they could become the momentary masters of a fraction of a dot. Think of the endless cruelties visited by the inhabitants of one corner of this pixel on the scarcely distinguishable inhabitants of some other corner. How frequent their misunderstandings. How eager they are to kill one another. How fervent their hatreds. Our posturings, our imagined self-importance, the delusion that we have some privileged position in the universe are challenged by this point of pale light. Our planet is a lonely speck in the great enveloping cosmic dark. In our obscurity, in all this vastness, there is no hint that help will come from elsewhere to save us from ourselves. The Earth is the only world known so far to harbor life. There is nowhere else at least in the near future, to which our species could migrate. Visit? Yes. Settle? Not yet. Like it or not, for the moment, the Earth is where we make our stand. It has been said that astronomy is a humbling and character-building experience. There is perhaps no better demonstration of the folly of human conceits than this distant image. To me, it underscores our responsibility to deal more kindly with one another and to preserve and cherish the pale blue dot, the only home we've ever known. How did we, tiny creatures living on that speck of dust, ever managed to figure out how to send spacecraft out among the stars of the Milky Way. Only a few centuries ago, a mere second of cosmic time, we knew nothing of where or when we were. Oblivious to the rest of the cosmos, we inhabited a kind of prison, a tiny universe bounded by a nutshell. How did we escape from the prison? It was the work of generations of searchers who took five simple rules to heart. Question authority. No idea is true just because someone says so, including me. Think for yourself. Ideas 
by the evidence gained from observation and experiment. If a favorite idea fails a well-designed test, it's wrong. Get over it. Follow the evidence, whatever it leads. If you have no evidence, reserve judgment. And perhaps the most important rule of all, remember, you could be wrong. Even the best scientists have been wrong about some things. Newton, Einstein, and every other great scientist in history. They all made mistakes. Of course they did. They are human. Science is a way to keep from fooling ourselves and each other. Have scientists known sin? Of course. We have misused science just as we have every other tool at our disposal. And that's why we can't afford to leave it in the hands of a powerful few. The more science belongs to all of us, the less likely it is to be misused. These values undermine the appeals of fanaticism and ignorance. And after all, the universe is mostly dark, dotted by islands of light. Learning the age of the Earth or the distance to the stars or how life evolves, what difference does that make? Well, part of it depends on how big a universe you're willing to live in. Some of us like it small. That's fine. Understandable. But I like it big. And when I take all of this into my heart and my mind, I'm uplifted by it. And when I have that feeling, I want to know that it's real. That it's not just something happening inside my own head. Because it matters what's true. And our imagination is nothing compared with nature's awesome reality. I want to know what's in those dark places. And what happened before the Big Bang. I want to know what lies beyond the cosmic horizon and how life began. Are there other places in the cosmos where matter and energy have become alive? I want to know my ancestors, all of them. I want to be a good, strong link in the chain of generations. I want to protect my children and the children of ages to come. We who embody the local eyes and ears, thoughts and feelings of the cosmos, we've begun to learn the story of our origins. Star stuff, contemplating the evolution of matter, tracing that long path by which it arrived at consciousness. We and the other living things on this planet carry a legacy of cosmic evolution spanning billions of years. If we take that knowledge to heart, if we come to know and love nature as it really is, then we will surely be remembered by our descendants as good, strong links in the chain of life. And our children will continue this sacred searching, seeing for us as we have seen for those who came before, discovering wonders yet undreamt of. Esto resume lo que es lo que se han embarcado ustedes. Que puede ser por el resto de sus, 
bien en sus días, por el resto de su vida, si lo hacen, si realmente es su vocación. No es fácil, pero la recompensa puede ser enorme. En satisfacciones, en experiencias, en aportación a su sociedad, en beneficios para su sociedad y para ustedes. Pero requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo. Y este año empezaron ustedes. El curso está casi por terminar. Yo eh, será mi el del curso será mi, el final de mi compromiso obligado con ustedes en este. Y en adelante pueden contar conmigo como profesor de la universidad para cualquier cosa en la que crean, para uh, acompañarles en su trayecto en la formación universitaria. Nada más como una última parte de este ejercicio de, de hoy de comunicación de la ciencia, escojan uno de los experimentos que hicimos a lo largo del trimestre. Uno. Y escribanlo para su familia. Describanlo para sus amigos. ¿Cómo les comunican lo que ustedes dieron? lo que ustedes aprendieron tratando de compartir no solamente el conocimiento del hallazgo de la observación, del aprendizaje sino de la experiencia en emociones en gustos, en frustraciones que a veces se tienen cuando se trabaja en ciencia han elaborado varios reportes en general están bastante bien tendrán más trimestres, más cursos en los cuales ir puliendo su estilo de relación, de comunicación científica especializada. Algunos de ustedes, uh, quizá al final de la carrera o quizá ya como vocación, decidan eh, dedicarse a la investigación, quizá a la investigación y la docencia, vayan a practicando. En algunos cursos tendrán la oportunidad y a veces la obligación de explicar a sus compañeros algo en clase. Aprovechen esa experiencia para aprender cómo comunicarse con sus pares y cómo ayudar a alguien más a aprender. Eso es la educación en ciencias. Y es la forma en la que la comunicamos a quienes están formando como nosotros. Y con este primer y último ejercicio de curso, aunado a los reportes y a estos dos ensayos que les pedí hace un momento, escriban este texto que sería un texto de tipo de divulgación. Si alguien quiere, si alguien quiere, hágalo de forma oral. Tomen su videocámara de este celular, grábenlo, si quieren. Y lo compartimos aquí entre nosotros, nada más. Puede ser el grupo, lo cierro <risa> por el momento para que podamos tener la experiencia así como a través de las actividades en el laboratorio haciendo cosas pudieron aprender cosas porque solamente se aprende haciendo si les doy un libro de cómo nadar aprenderán a nadar si les escribo en el pizarrón cómo nadar aprenderán a nadar hay que echarse al agua bueno, para este profesor para sacarlos en caso de que naden de piedrita no de perritos <risa> <risa> es lo mismo en el laboratorio y en los espacios de trabajo de campo, de las salidas de campo a lo largo de su carrera son experiencias de aprendizaje y aun cuando egresen y empiecen a trabajar ya sea en su posgrado en su posgrado o ya como profesionales de la biología tendrán nuevas experiencias de las cuales deberán aprender y esto al menos lo tendrán que comunicar con sus colegas, con sus pares si trabajan para alguna empresa a sus superiores y a sus pares, esa seguirá siendo comunicación especializada. A lo mejor llegará un, si es una empresa, llegará un aprendiz al que tendrán que ayudarle a aprender la labor que están realizando. Se convertirán en docentes, aunque no sean formalmente profesores. Se convertirán en educadores, en formadores de futuros científicos. Si deciden tomar como educación la docencia, la educación de ciencias, se puede hacer en cualquiera de los niveles educativos. Formalmente desde la secundaria hasta el posgrado 
porque en educación primaria no se veía formalmente ciencia, pero aunque existe ciencias naturales, no se veía. Yo tenía la oportunidad de trabajar incluso con niños de preescuela, hasta con maternales, casi hasta cambiando pañales. Y es fabuloso verlos cuando uno los va, los va a, a, invitando a que entren a ver el mundo como científicos, porque además los niños son científicos. ¿no? Después entramos a la escuela y nos entorpecen, nos atropan. Y entramos a la universidad y entonces hay que rescatar a ese niño que tuvo, todos tuvimos antes. Lo dice, lo, lo escribió Antoine de San Soteri en el, en el principio. Lo escribió Newton en su autobiografía. Solo fue como un niño jugando en la playa, descubriendo una piedra más suave y más, otra más bonita que la anterior. Mientras el gran océano de la verdad se encontraba frente a mí. Los niños son científicos ¿no? también. Hay, tengo colegas, amigos, biólogos o de pensadores de ciencias que se han dedicado a educación, se llama educación ambiental, que es educación científica para niños diferenciados. El campo de trabajo de ustedes es enorme, tan grande como la biología si deciden hacer eso. O también está la docencia y la divulgación del conocimiento también varios colegas, varios compañeros, compañeros de la universidad, biólogos de la UAM, también han sido divulgadores de la ciencia. Entonces el futuro profesional para ustedes puede ser tan bueno como ustedes se lo hagan. Y en lo que pueda acompañarnos, pues estaré encantado. Por mi parte es todo. Gracias. Ya nada, nos veríamos la próxima semana para recibir sus trabajos y darles yo su evaluación final, que yo tengo confianza de que será excelente. Por mi parte estoy agradecido de que hayan aceptado, confiado en mí como su docente y pueden contar conmigo. Espero en un futuro como colegas. Gracias.